नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हमारे अभियान कृषि किसान रिके संगे सवाल जब करने फरक टेलीविजन कार्यक्रम समृद्ध कृषि में यहां हार्दिक स्वागत है मूँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषि में हमी कृषि क्षेत्र अंतर्गत हर एक विषय विधा उत्तिक महत्व दिने कर संगसंगे यहाँ का समस्या जिज्ञासा गुनासा और अन्न हम संबंधित विज्ञान समिति इकाई समाधान खोजने प्रयास में हमी प्रतिबद्ध छो कटिबद्ध छो अफर अनियर हमी ये बेला कार्यक्रम समृद्ध कृषि में यूनिवर्सल टेलीविजन को राष्ट्रीय प्रसारण मार्फत देशभरी एक साथ प्रसारित भैर भी हमीर ये बेला यहाँ अफिशियल फेसबुक पेज अर्थात यूनिवर्सल एज डी टेलीजन भी यहाँ एक साथ हे सुंद हमी कार्यक्रम सकिए पछाड़ी यूट्यूब में समेत राख्ने व्यवस्था भी रखा जिस को यहाँ हम आधिकारिक यूट्यूब पेज अर्थात यूनिवर्सल एच डी टेलीजन को जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल तैं गए आपको चाहे समय में कार्यक्रम समृद्ध कृषि लगाय का अन्न कार्यक्रम यहाँ गए हेन सकूँ सुन्न सकूँ तो आपने चाहे समय में यह जानकारी कार्यक्रम के विषय वस्तु को बारे में मैं कराएर आज भी हमी विभिन्न विषय के साथ में यहाँ मज उपस्थित भैया और आज हमें दुई तीनवटा विषय यहाँ समक्ष राख्ने प्रयास करटो सब भाग महत्वपूर्ण विषय क्योंकि कृषि बाली उत्पादन को लगी रटो चाह हम जीवन नई होने हमें भैंद मटो को महिमा रटो को अवस्था को विषय आज हम उच्च महत्व दिया रे पचिल समय को रासायनिक अथवा विषादी को अत्यधिक प्रयोग के कारण खेती योग्य भूमि में मटो बिग्रिक अवस्था हो सब ठाव को हमी रैंक हेने वाली को अत्यधिक मात्रा में खपत भाग देखिद तर खेती योग्य भूमि में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक मल अथवा विषादी प्रयोग देखि यद्यपि हमें इसलिए सुधार कर पर्ने पाटोला हम नजिक हे रज हमें कई वर्ष अगाड़ी आयोग डिजिटल सोइल मैप जो हमी जुनसुक ठाव में बसर भी मैप तो ठाव को मटो को अवस्था भौगोलिक अवस्था कस्तु तैं कु खेती बाली कृषि बाली कर ठीक होने खाल का कुछ अभी डिजिटल प्रविधि डिजिटल सोइल मैप हेन सकता भूरा जो नार्क ने लिया विषय हम लिद रिशान लटो जांच को सुविधा चाहे देशभरी कस्तो भाग विषय आज हम विषय उठाऊ क्योंकि आज हमीस रहने भाग व्यक्तित्व अर्थ हमीसंग आज राष्ट्रीय मटो विज्ञान अनुसंधान केन्द्र का प्राविधिक अधिकृत हो आज हम स्टूडियो में निम्ते सकता छो वहाँ उपस्थित भैप सक रामी के समरता सुधार का कुछ क्योंकि आज सरकार का विभिन्न निकाय काम करते कहीं टेक्निकल लैकिंग देखे कारण भाई जस्तों उपलब्धि हासिल कर नसिक हमें ये यावत विषय जनशक्ति को अवस्था में रिसर्च को हम अवस्था कस्तो रिसर्च को बजेट को अवस्था कस्तोरी कृषि का रणनीति विभिन्न रणनीति कार्यक्रम विभिन्न बहुवर्षीय कार्यक्रम चाह सफल बन खोज्ते कें असफल कार्यक्रम सकिए पचाड़ी क्यों चाहे असफल भाई खाले विषय भी समय रहो भाई यह लिंचों रामीस रहने भाई अतिथि अर्थात अगड़ी भी हमें भाई सकता राष्ट्रीय मटो विज्ञान अनुसंधान केन्द्र का प्राविधिक अधिकृत प्रकाश पंडित हमीस हम वहाँ स्वागत देखो प्रकाश नमस्कार स्वागत मैं अलग धेरे भूमिका भी बांध थे धेरे विशेष हमीस आज मैं सुरुआत में डिजिटल सोइल मैपक अगड़ी बढ़ा चाहूँ यो करीब करीब दुई वर्ष अगड़ी लंच राम्रे प्रभावकारी होने हो तर कस्तो भाग्य प्रभावकारी छे कि जस्तु लगता है यह विषय में अलग चार दिन न डिजिटल सोइल मैप को भूमिका रे अभाव कस्तो पारे किसान वर्ग में धन्यवाद असीम सर यह समृद्ध कृषि टेलीजन रूनिवर्सल टेलीजन को यह समृद्ध कृषि सुरूम हम डिजिटल सोइल मैपिंग को अवश्य नहीं डिजिटल सोइल मैप हमारे नेपाल का नौलो विषय थी रौलो प्रयोग भी थी सब भाग पैला मैं इसमें के जोड़ना चाहें यो के हो तो भादा खेल हमें एटा प्रविधि प्रयोग करें एटा कुछ डेस्कटप में बसि सके एटा चाहे कुने सफ्टवेयर चलाई सके तैंबड़ हमें विभिन्न देश का संपूर्ण कुना में रहकर मटो को अवस्थिति मटो को अवस्था कस्तो बुझ् का लगी एकदम सरल उपाय का लगी र एकदम सजिलो का प्रविधि हमें चाहे लंच ग एशियाम पेलपटक एशियाम पेलपटक थी रामी सम्माननीय प्रधानमंत्री जीव बा उदघाटन भी भाग रम गरीमामय कार्यक्रम भी हो अब इसलिए के भादा खेल तब कु स्थान में बसि सके मटो को अवस्था को बारे में इसलिए पहचान कर सकता रो क्रमिक रूप में प्रयोग बढ़ते जा क्योंकि नया आप में नया विषय हो रहा प्रयोग हो तेजे अब अलग नहीं हमें इसको व्यापक प्रयोग भैन होना सकेन भन्न भापनी अब इसको प्रयोग अगड़ी बढ़ते गले नतीजा राम दिशा ये मैं भाई कई मात्रा में 
यसको प्रयोग चाहिँ भएको देखिन्छ किसानहरुबाट कतिको लालायित हुनु अब यसको प्रयोगमा चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ र अब पहिला सबैभन्दा यसको उच्चतम प्रयोग गर्ने भनेको पोलिसी मेकर्स लाई जसले चाहिँ अब माटोको अवस्थिति पत्ता लागिसकेपछि चाहिँ अब फर एक्जामपल मैले उदाहरणकै रूपमा चाहिँ दिए कुनै पनि एउटा स्थानमा चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ उसमा माटोमा चाहिँ कमी देखियो भने हाम्रो सरकारले चाहिँ युरियाको मल वितरण गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ नाइट्रोजनको कमी देखिन्छ त्यो ठाउँमा हाम्रो वितरण प्रणाली लानुपर्यो भनेपछि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूलाई हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर्सहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति सहजीकरण गर्ने भयो अर्को प्लानर्सलाई जस्तै कुन ठाउँमा हामीले चाहिँ अब प्राङ्गारिक गर्ने हो त कुन ठाउँमा हामीले चाहिँ अब नाइट्रोजनमा सप्लाई गर्ने हो त कुन ठाउँमा चाहिँ एकदमै क्रिटिकल अवस्था छ त कुन ठाउँमा कुन खाद्य तत्त्वको एकदम क्रिटिकल अवस्था छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि पनि यो यो म्यापले चाहिँ अलिकति काम गऱ्यो अनि अर्को भनेको सामान्य हिसाबमा कुनै एउटा चाहिँ प्राविधिकसँग किसानले चाहिँ सर मैले चाहिँ मेरो माटोको अवस्था पत्ता लगाउन सकेँ तर मसित अलिकति समय पनि अभाव भयो र मैले अहिले भर्खर तत्काल टेस्ट पनि गर्न सक्दिनँ भन्यो भने एउटा प्राविधिकले त्यो आफ्नो चाहिँ ठाउँको अवस्थाको बारेमा त्यो डिजिटल सोइल म्याप प्रयोग गरेर उसले चाहिँ त्यो किसानलाई चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको चाहिँ माटोको अवस्थिति छ है तपाईँकोमा चाहिँ नाइट्रोजन यति छ फसफरस यति छ फसफरस के अरे पोटास यति छ र पिएचको मान यति छ भनेर चाहिँ अम्लीय छारिए के हो यी कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ प्राविधिकले एउटा चाहिँ किसानलाई तत्कालै भन्न सक्ने अवस्था पनि छ यसले गर्दा यो यसको रेस्पोन्स चाहिँ बिस्तारै देखिन्छ र यसको प्रभावकारी पनि बिस्तारै हुन्छ किनकि सहज त छ नि किसानलाई अहिले त उपलब्ध छ एकदम एकदम उपलब्ध छ र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले कृषि तथा पशुपन जी विकास मन्त्रालयको जुन सहयोगमा विभिन्न ठाउँमा यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ पाँच के अरे हाम्रो सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ यसका प्रयोगका बारेमा प्राविधिकहरूलाई चाहिँ जानकारी दिइसकेका छौँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने र विभिन्न खालका चाहिँ ट्रेनिङहरू भइरहेका छन् र यसको प्रयोग चाहिँ व्यापकता आउँछ हामी भर्खरै अब नेपाल चाहिँ एउटा डिजिटल युगमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा दूरदराजमा रहेका किसानहरूले प्रयोग गर्ने चाहिँ अलिकति केही समय लाग्ला तर पुग्दैछ यो प्रविधि पुग्छ अब केही प्राविधिक कुराहरू पनि छन् हामीले धेरै छन् आज विषय हामीले अब चाहिँ माटोको अवस्थाकै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ नेपालको समग्र माटोको अवस्था कस्तो छ नि जस्तो अगाडि मैले भन्दै थिएँ केही मात्रामा चाहिँ किसानलाई अवेरनेस नभएर अथवा अत्याधिक मात्रामा चाहिँ विषादीको प्रयोगले अथवा रासायनिक बलको प्रयोगले चाहिँ खेती बढी गर्ने होट होटबाजीमा अथवा बढी फलाउने होटबाजीमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा खपत भएको पनि देखिन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ समग्र देशको अवस्था हेर्दा चाहिँ माटोको अवस्था कस्तो छ अहिले समग्र अवस्था हेर्दाखेरि माटोको अवस्था चाहिँ अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि मेरो अध्ययन अनुसन्धानले भन्नुपर्दाखेरि मध्यम छ निराशाजनक पनि छैन र उच्चतम पनि छैन अब यो भनिरहँदाखेरि अब यो रसायनिक मल खादको प्रयोग चाहिँ उच्चतम भएको छ भनेर भन्यो भने हामी चाहिँ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ प्रयोगहरू जस्तै चाइनाका हाम्रो छिमेकी देश चाइना र भारतको हेर्यौँ भने त्यो भन्दा हामी न्यून नै हो तर फेरि माटो कसरी बिग्रिरहेको छ त भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ के हो भने उपयुक्त मात्रा इम्ब्यालेन्स युज अफ फर्टिलाइजर्स भनेर भनिन्छ हामीले जस्तै हामीले चाहिँ नाइट्रोजन मात्रै प्रयोग गर्ने फसफरस र पोटासलाई हामी चाहिँ बिर्सिदिन्छौँ जस्तै के छ भने अब अघिल्लो वर्षको स्टाटिस्टिकल इन्फर्मेसन अन् नेपलिज एग्रिकल्चर जुन हाम्रो चाहिँ कृषि तथा पशुपन्जी विकास मन्त्रालयले एउटा कृषि तथ्याङ्क निकाल्छ त्यसमा चाहिँ के छ भने तिन लाख असी हजार मेट्रिक टन चाहिँ वार्षिक केमिकल फर्टिलाइजर्स युरिया पोटास र डिएपी आउँछ त्यो मध्ये दुई लाख पचहत्तर हजार मात्रै के छ भने युरिया छ र एक लाख हाराहारीमा तपाईँको फसफरस छ भने जम्मा तपाईँको के छ भने बाह्र हजार चाहिँ मेट्रिक टन चाहिँ जम्मा फसफरस छ के अरे पोटास छ भनिसकेपछि हामी यहीँबाट के देख्छौँ भन्दाखेरि अलिकति हामी चाहिँ पोटासलाई फसफरसलाई अलिकति कमी पो दिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ जब इम्ब्यालेन्स युज अफ फर्टिलाइजर्स भयो भने माटोको चाहिँ ह्रास हुने नै भइहाल्यो र माइक्रो न्युट्रेनको त अब कुरा गर्दै नगरौँ किनभने त्यो युज गर्ने किसानहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ हामी माइक्रो न्युट्रेन डिफिसियन्सीका बारेमा हाम्रो किसानहरूलाई जनचेतना फैलाउन अलिकति समय नै लाग्छ त्यही भएर मैले के भन्छु भने युज बढी भएर भन्दा पनि इम्ब्यालेन्स युज अफ अलिक फर्टिलाइजर्स अलिकति बढी छ त्यो खास त्यो हो खेती योग्य भूमिमा चाहिँ अलिक बढी परेको भएको देखियो त्यो पनि देखियो र अलिकति चाहिँ स पहुँच पुगेका ठाउँमा चाहिँ त्यसको राम्रै छ प्रयोग अब यो वर्षको तथ्याङ्क छोडेर किन यो वर्ष अलिकति हामी चाहिँ विद्यमान मलमा समस्याहरू भयो त्यतातिर हामी नजाम र हामी चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ मलमा समस्या र यीसँग सम्म सम्बन्धित के हुन्छ भने माटोको मुटु भनेको प्राङ्गारिक पदार्थ हो अर्ग्यानिक म्याटर हो हामी त्यसको व्यवस्थामा चुकिरहेका छौँ
हमी सित परंपरागत रूप में प्रयोग भई रह जो हमें चाहे हिजो देखि चाहे हिजो हम कृषि धानेर यहांसम लियाइ जो पारंगारिक पदार्थ हमें चाहे भूलि रखा विश्व ने तब को प्रवृत्ति विस कर सको अब धर दिनसम गरा में सुगा राख् होने जो काउडंग मानर जो गोठे मल रामी के समुचित प्रयोग में हमी लाइ रखें तेल अलग कसरी स्तरीकरण करें कसरी प्रयोग कर सकता मटो को पारंगारिक पदार्थ इंक्रीज कर सको अगर समस्या चाहे ठूल हो रहा नाइट्रोजन को रोटास को ठीक ठीक हो रही समस्या के पोटास को अलग में चाहे डिक्लाइन को रेट अलग कमी होने रेट रफ्तार अलग बढ़ी है क्योंकि इसको मैं अल तथ्यांक भाई जमा चौबीस हजार मेट्रिक टन हम पोटास यूज कर समस्या अब दुईवटा कुरा सर जो यहाँ किसान ने मटो जांच करना देशभरी सुविधा अलग पर्याप्त छेन तर अ पच्चीस समय में अवेरनेस तो भाग देखि क्योंकि मटो को अवस्था कस्त जांच करना किसान लाइट भाग देखि अर्क यहाँ सर अगड़ी भाई जस्ते जस्तो यो मटो यो तो भैस पड़ी होना तो अभी सोइल मैपले लगभग एक्चुअली नदेखाए नजिक को तो देखा पक्के देखा इसलिए बड़ी प्रयोग पड़ने रहे कम प्रयोग करे होने रहे अथवा इसको मात्रा यो भाई पक्के विज्ञे अथवा प्राविधिक भन्न सकूँ भाई इसमें किसान ने भनी सके पड़ी प्राविधिक को कुछ सुनेर तो लागू करने अवस्था कस्त अर्क किसान को मटो जांच पहुँच देशभरी कस्त अवस्था अब इसमें अलग कार्यक्रम में हम कुरा संरचनागत व्यवस्था कुरा अब मैं एट इक्जापल दिए डोल्पा को उपलो डोल्पा को किसान ने मटो जांचना चाहिए के हाई किसान अगले के हम चाहे जो किसान संबंध सहकारी संस्था जो इन के अलग अवेरनेस मटो जांचन पर्चर चाहिए अनाहले कलेक्टिव रूप में चाहे सैंपल ऊ कर संहाले अटो जांच करने एटा तरीका अपनाई रखा अलग हमीस मोबाइल भैन सोइल को टेस्टिंग को मोबाइल भैन भी संचालन में तो कुछ किसान डिमाण कर सहकारी मार्फत डि डिमाण कर ग्रुप मार्फत डिमाण कर हम तो जैसेभर हम पुराव हाई अब अर्क रहो एटा मटो जांच मत ए गुणस्तरीय जांच हाई अब एटा सा खाल में तब नाइट्रोजन फस्फोरस पोटास पीएच को मात्रा को निल्वे तो अभी हमीस प्रादेशिक जो प्रदेश अंतर्गत रहकर लैबर ने काम कर सकते तर कुछ एटा चाहे ठूल व्यावसायिक उसे प्राइवेट फार्म ने खोजो उसके तब को सब कुछ न्यूट्रेन्ट को टेस्ट चाहिए तो कर काठम्डू आने पड़ने बाध्यता उसे गुणस्तरीय जांच लिखे उसे तो अर्क मटो जांच कर सके जो प्राविधिक सेवा को तो हमी के मटो जांच कर सके अब हमें चाहे हम राष्ट्रीय मटो विज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने सोयल हेल्थ कार्ड लंच कर हमी उसको मटो को अवस्था कस्त हो उसे लगने बाली के उसको लगने बाली में उपयुक्त मात्रा के ये सब कुछ हम उसखे दिशा रब तो तो हिजो के बाग थो तो भादा खेल हिजो के प्राविधिक ने टेस्ट रिपोर्ट आई सके हमें तब को मटो यो यो तटो तो में यो योग सकूँ भाई हमें जानकारी दिने हमें जानकारी दी रखे जो चाहिए किसान ने सुविधा चाहर कई मात्रा में अज गाड़ो बिगट ठाव में अलग गाड़ो भी तर जो अब मटो जांच को अवस्था किसान आत्तीन पर्ने अवस्था छेन सर अब क्या अब सोइल मैपले यहाँ पक्के परामर्श दिन तो एड्रेस सोइल मैपले एड्रेस करने भाई कई हदसम रहा जांच भाँच्य जांच आत्तीन पर्ने अवस्था कर सकूँ और गुणस्तरीय जांच को भनम काठमंडू नहीं आने पर्ने माइक्रो न्यूट्रेन म स सोलह सत्रहवट इलिमेंट्स को माइक्रो इलिमेंट्स कई कर जो अगड़ी सर भाथ मटो को मोटू बने प्रांगारिक पदार्थ नहीं हो इस हमें बढ़ावा दून पर्व भाई कुछ तर राज्य प्रांगारिक पदार्थ भाग रासायनिक पदार्थ बड़ी जोड़ दी देखि विगत हम तीन चार दशक हेने वे तो अवस्था अल्लेम निरंतरता इस अब 
अलगति प्रांगारिकतिर बढावा दिनको लागि र किसानलाई साच्चै अवेयरनेस गर्न पर्ने अवस्था पनि देखियो यसमा राज्य चुकिराखेछ किनकि अब राजनीतिक बलको अनुदानको कार्यक्रम अझै बढेको देखिन्छ यहाँले एउटा आर्टिकलमा पनि भन्नुभएको थियो जस्तो राजनीतिक मल कारखाना किन चाहियो भन्ने कुरा पनि आउँछ विभिन्न ठाउँहरुबाट चाहियो भनेहरु पनि नचाहियो भनेहरु पनि छन् यसमा चाहिँ अब हामीले विकल्प खोज्दै जान चाहिँ प्रांगारिक खेतीको लागि अथवा चाहिँ प्रांगारिक पदार्थ नै हामीले उत्पादन बढाइयो भने चाहिँ माटोको अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ त्यसलाई उर्वरता शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यसबाट गर्ने उत्पादन गुणस्तरको कुरा त छदै नै छ अरु बाटो हामी त्यतातिर अहिले जाँदैनौ अब साच्चैकै राज्यले चाहिँ कस्तो खालको नीति ल्याउनु पर्यो प्रांगारिक कृषिको लागि टेवा दिनको लागि चाहिँ अब यसमा म अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि जोडे के छ भने अहिले हाम्रो कृषि चाहिँ एउटा प्रेसरमा छ किनभने हामी चाहिँ खानेमुख बढ्दै छ खेती गर्ने जमिन घट्दै छ त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको के हुन्छ भने दिगो खेती भनेको सस्टेनेबल एग्रिकल्चर चाहिँ हामी जान पर्यो अब अहिले चाहिँ विश्व परिवेशमा के छ भने सस्टेनेबल इन्टेन्सिफिकेसन भन्छ भनेर भन्छ भनेको दिगो सघन खेती भनेर हामीले चाहिँ थोरै जग्गामा धेरै बाली लगाउनु पर्ने छ है एउटा त्यो खालको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्रेसर छ बाध्यता छ सस्टेनेबल इन्टेन्सिफिकेसन दिगो चाहिँ हामी चाहिँ इन्टेन्सिफाइमा जानु पर्ने दिगो सघन खेतीमा जानु पर्ने अवस्था छ र मैले तपाईँले भने अनुसार मैले अहिले यो रसायनिक मलको यत्रो हाहाकार हुँदाखेरि राज्यमा एउटा चाहिँ ठुलो बह चल्ला होइन अब किनभने प्राङ्गारिक पदार्थले पनि नाइट्रोजनमा ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ र प्राङ्गारिक पदार्थ माटोको मुटु हो त्यसले चाहिँ एक वर्षमै नाइट्रोजन नहुँदैमा तपाईँको सबै चाहिँ हिजो सबै डुबिहाल्ने भन्ने स्थिति पनि ल्याउन दिँदैन किनभने ऊ मुटु हो उसले पानी होल्ड गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ उसित न्युट्रेन होल्ड गर्ने क्यापासिटी हुन्छ सोइलको टेम्परेचर जुन अहिले क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ जुन कृषिमा असर गरिरहेको छ जुन वातावरण परिवर्तनले यसमा क्लाइमेट चेन्जको रिसिलेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा खालको चाहिँ उसित एउटा क्षमता हुन्छ प्राङ्गारिक पदार्थमा मैले चाहिँ एउटा यो यो विषम परिस्थितिमा त्यसको बहस चल्ला भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन थियो तर त्यो अनुसार चलेन हिजो अनुसन्धानबाट निस्केका प्रविधि छन् धैजा छ हरियो मल प्रविधि छ धैजामा जुन प्रयोग गरिन्छ ग्रीन लिफ म्यान्युअर भनेर भनिन्छ हरियो पात मल बाली भनिन्छ धानमा तपाईँको धैजालाई ब्राउन म्यानुअरिङ खैरो मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ हाम्रा गोठे मल छन् एजोला पनि भित्री छ एजोला पनि छ गोठे मल छ गोठे मलको चाहिँ गुणस्तर सुधार गर्न सक्यो भने त्यसले पनि केही न केही हदसम्म चाहिँ आत्ती हाल्न पर्ने स्थिति ल्याउन ल्याउन दिँदैन त्यसले भनिसके हामीसित रहिन्छ त र यसलाई चाहिँ केले सपोर्ट गर्छ त फेरि यो यतिकै भनेर पनि हिजो हाम्रो पुस्ता भन्दा अघिल्लो पुस्तालाई हाम्रो कृषिले धानेर यहाँसम्म ल्याइदिएको कति पुस्ता चाहिँ कृषिमै रसायनिक पदार्थ बिना धानेर यहाँसम्म ल्याए तपाईँ हामी अहिलेसम्म भनेको हाम्रो कतिओ पुस्ताले चाहिँ कृषिमा आधारित भएर खाएर तपाईँको यहाँसम्म ल्याए भनेको त उहाँहरूले चाहिँ बिना प्राङ्गारिक पदार्थ अहिलेसम्म सस्टेनेबल भएर हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो नि त्यो भएर हामीले त्यो हाम्रो मौलिक कृषि चाहिँ बिर्सन हुँदैन है रसायनिक मल खानेमुख बढ्दै छ उत्पादन बढाउनु पर्ने छ दिगो सघन खेतीमा हामी जानुपर्ने छ त्यो हाम्रो बाध्यता हो तर फेरि सँगसँगै के हो भने हिजो हामीलाई चाहिँ सस्टेनेबल दिगो केले बनायो त भन्ने कुराहरू पनि हामीले बिर्सन हुँदैन त्यही भएर मैले चाहिँ के चाहन्थेँ भने बस चल्ला अहिले रसायनिक मलको हाहाकार हुने बेलामा यो चल्न पर्थ्यो किनभने अनुसन्धानले प्रविधि दिइसकेको छ प्रसारले ठाउँ ठाउँमा पुर्याइसकेको छ र व्यापक त किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ बसको विषय चाहिँ रहन्छ अब यहाँले भन्दै गर्दा अहिले जग्गा खण्डीकरण अनि त्यसैगरी जग्गाको मात्रा घट्दै गर्दा र यसैगरी युवा जनशक्ति स्वदेशमा नहुँदा लगायतका कुराले गर्दा हाम्रो उत्पादन बढाउनु पर्ने बाध्यता छ र यसले गर्दा रासायनिक पद्धतिको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ पनि भन्नुभएको छ यद्यपि अलिकति बजारमा चाहिँ यो रासायनिक बिना चाहिँ खेती नै गर्न सकिँदैन भन्ने खालका किसानहरू पनि छन् दुई थरी किसानहरूको पटक पटक बस हामीले पनि गरेका छौँ दुईवटै धारबाट दुईवटै एङ्गलबाट हामीले पनि हेरेका छौँ अब यसमा अलिकति जैविक खेती पद्धतिले टेवा दिने बढुवा दिने आधारहरू बताइदिनुहोस् न केही जस्तो कि हामीले उत्पादनै घट्छ भन्ने अवस्थामा एक दुई वर्ष घट्ने होला पछि त हामीले बाटो मेन्टेन पनि गर्न सकिन्छ यस्ता केही अरू आधारहरू छन् भने जैविक खेती प्रवृत्ति पद्धतिका चाहिँ केही आधारहरू र हामीले एउटा दिगो खेतीको लागि जैविक खेतीलाई कसरी बिउताउन सक्छौँ ठिक छ मैले अघि नै जोडेँ हाम्रा बाध्यताका बावजुद हाम्रा दिगोमा कसरी माटोलाई चाहिँ दिगोमा गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू रह्यो हामीले हामीसित रहेका जुन स्थानीय स्रोत साधनहरू छन् स्थानीय हामीसित उपलब्ध भएका जुन मल जन्य जुन छन् भनौँ न अब धैँचा भयो अब ग्रीन लेग्युम्सहरू लेग्युम्सका कुराहरू भनौँ कोसे बालीहरूका कुराहरू गऱ्यौँ गरौँ तिनलाई हामीले चाहिँ क्रप रोटेसनको आधारमा प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण गऱ्यो भनेपछि हामीले बाहिरबाट नाइट्रोजन हाल्न पर्ने स्थिति रहेन यदि तपाईँले धान लगाउनुहुन्छ धान पछि गहुँ ल
तेसरो बाल तो पहले मुंगमीन लगाने सकने उनसे तराई को केस में पानी सक भी तो पहले मुंगमीन पर लीने सकने बाद तेल जैसे ये वाला कॉबर कराप को रूप में काम करे तेल जैसे ग्रीन मेनुअर्स को रूप में काम करे और ये मॉल का रूप में काम करे तेल तो पहले जमीन में गाड़ने सकने तेल प्रांगरिक पदार्थ है तब आई को मूंग ले दीनी भायो तो थोड़े नाइट्रोजन तब आई ने आलू भायो मैंने तो आप ही में दी को होनी भायो बनी साके बच्चे हमें ही तो लाइव एग्जाम पस्त रोई चंद नहीं था हमने ऑनलाइन संदर्भ ले देखा कि नौती जाल तो तो बने गई था बनी साके बच्चे तत्काले आती आलम पर निश्चित दिवन चाहिए ना हमले प्रयोग प्रयोग के छाई ना अब आप मार्शी तब मेरे उत्पादन है सौ किंजा बनी जाए वो देना कई समय प्रांगरी पदार्थ मत्रे गढ़ा करी बनी कई समय में तेज उत्पादन दिन जा अमी सीता जाए तेज अनुसार लोकल लैंड रिसोर्सेस और उपन्यास अमी सीता जैविक अमी सीता मौली के अंदर जाए प्रजाति किसी प्रजाति और संती प्रजाति � मायले के बन्चु बने बाली चक्रा बने को हमले जाएं जोन आगे ले मायले बन दिगो सागन खेती को ये वड़ा महत्वपूर्ण पार्टो बने को बाली चक्रा किन्ह बने सागन खेती में क्या उन्जा बने तब आइने सीमित जगह में बरसा बोरी में तब आइने कती हेक्टर में जाएं कती जमीन में तब आइने खेती कर उन्जा बने ले त्यो बंदे ही में फिरी था मैं बारिश हो गया ना था बने रा के लिए खाद्य ना खाद्य ना खाद्य ना गर्नु बाय बने तेरे लिए खाद्य ना लेके गरे बने जमीन बाटा देरे न्यूट्रिन मदर लीनी बाय है अब तेरे लिए व्यवस्था अपन गरना ला हमने क्या गरना सागिन जाता बंदा केरी ये उड़ा खाद्य ना लगाई घासे परिवार ले जमीन बड़ा नाइट्रोजन लिया रखा आजा कोसे परिवार ले फेरी क्यों करता बने भातवाल में रोको नाइट्रोजन मार्टो ले दिए कोसा बने जिधर आप ही व्यवस्था बन बाय कुरा प्रोटेशन बाय उल्लेख छोड़ दी नहीं बाय उल्लेख छोड़ दी नहीं बाय दिया तेज पची फिर तेजस्व वाली तब ले मौके लगाऊं उस कि न माने ये जो कोसे वाली लेते हैं छोड़ दिए कोसा बनी सकते तब वाले फिर ही मौके ही में तब वाले जब कम प्रयोग करना सकने उनसे ये कुछ आरु भाई रा संग संग ही फिर ये वाला क्यों होने बाली सागना तब बढ़ाऊँ ना क्रॉप रोटेशन ले मतलब मुदे ना बाली सागना तब बढ़ाऊँ ना को लागे हम इसे सिंचाई को � अरे हमी सी तो प्रसार का ज्ञान और उसान बने हमी चाहिए तेज में चाहिए क्रॉप रोटेशन करें रा बाली सागन दाबन जाए आगे बढ़ाओ उसका किंजा यूपन निकाय बात और बीच अब कई किसान और ले ध्यान देने पर निकला रू यहाँ निपन रहने वाला है ये उड़ा जाए मार्टो जांच को करा बने भाई और को कृषि बारी में और उकुरा रू जैसे किसान को लाइक पटक पटक आओ निश्चित समस्या रू रू किरा के कुरा रू पन उन्हें कोई लेकिन विभिन्न खाल का संक्रमण आ अब नया रोग बने ल अब कीरा में जाए अब हमले जाए अस्ति मौके में जिन फलार्मी वम का कुरा आरुप आए नया रोग आरु बने ल तेजसेरी जाए नया रोग ऑयल को तत्काल अवस्था में तेजस्तो बर्निंग इश्यूज बने ल बने आ को सही ना अलिकति अब अगले वर्ष हमले जाए गांव में प्यूठन वाली की समस्या देखें जिन बाद ठीक है जब पहचान करने वाले महिले योग पहचान करें यो उन्हें सक्षम बनने जाएं करने वाले बने बनी यो उन्हें सक्षम बने के हिसाब से बिचारी परिवार ना करने कि न बने त्यो उल्टो पारो सक्षम कोई लेके आएं कि उन जा बने तब आइने लगी सके को बने नजीक को प्राविधि कोई लेके हमरे गांव पाली गांव बने प्राविधि करो उन जो कि न बने हमरे समीधान ले गांव पाली के में प्रसार पूरा आएगा सा नहीं तो लेके आता खेरी जाएं सके सम्मा जाएं नया रोग नया कीरा आयो बने तब आइने जाने के वो इजो मल दे� तेजसेरी प्रयोग ना करें, कॉलेज जाने का ये वाला प्राविधिक सिद्ध जाने का ही रहा, और सामान्य ये वाला किसान लेते हैं कृषि डायरी, जो डिजिटल फॉर्म में बनी अवेलेबल चाहे रहा ये वाला किताब को फॉर्म में बनी अवेलेबल चाहे तेज वाला जाने का ही लिए रहते हैं, इस तरह का कुछ आरु पहिचान, रोकथाम निकाय बहुत अपने इसे विभिन्न कुरारो आये रखे हैं सब अब अलग दिन मनी सस्ता करते कुराकनी करो चांस यार को राष्ट्रीय मार्टो बिगेन उन्नतन केंद्र हकुमल तार में रहे कुछ और यहाँ आप ही कार्य करते हैं ना अली यू सस्ता ले किके कर रखे हैं सने अली किसान लोग में प्रसार प्रसार का कुरारो यहाँ रुका सेवा 
सोइल हेल्थ कार्ड किसान ने जाए मटो परीक्षण कर मटो को अवस्थिति के वहाँ लगने बाले के वहाँ ने अब प्रयोग कर पड़ने मलखात को मात्रा कति होने अब हम सोइल कार्ड वितरण कर हमें नहीं रखा मैं विभिन्न को सहकार में चल रहा है भनम न अभी अब अलग नया के हमी अब ने मटो को अवस्थिति के बारे में सोइल को प्रोफाइलिंग के बारे में मटो कति प्रकार का कसरी कस्तों अवस्था में छाने खाली एटा नया हम कर रिभिन्न अर्गानिक फर्टिलाइजर्स का टेस्ट भी हम अष्ट्रीय मटो विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम ने बायो फर्टिलाइजर्स का काम भी हमें अगड़ी बढ़ाई रखा छो खाद्य तत्व व्यवस्थापन में टीम लगे लगे अभी अब अर्क हम राष्ट्रीय मटो विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम में हम केमिकल एनालाइसि के डिपर्टमेंट वहाँ ने जो को मटो को परीक्षण मटो को जो सब भौतिक गुण रसायनिक गुण रही जैविक गुण ये तीनटे परीक्षण करने निमित काम मटो विज्ञान को जो परीक्षण अन्न ठावे जो प्रदेश में कार्यालय यद्यपि यहाँ करने परीक्षण अलग फरक भू हम परीक्षण चाहे विशेषगरी अनुसंधानात्मक परियोजना का परीक्षण हो ती चाह हमें के हमारा फील्ड में हमारा अनुसंधान का फील्ड में जहाँ चाहे नाइट्रो के मटो का परीक्षण कर ती सैंपल हम काठमंडू लीर आँच रही लिया सके हम छुट्टे डिपर्टमेंट है तो डिपर्टमेंट ने एनालाइसि कर हमी किसान को स्थितिमिति करेन सर हाई अब तो हम धेरे भूल में कर सकने अवस्था भी छेन तो हम मंत्रालय अंतर्गत का निकाय विभाग अंतर्गत का निकाय केन्द्रीय प्रयोगशाला अंतर्गत का निकाय प्रदेश का प्रयोगशाला किसान का स्तर का रामें के हमारा अनुसंधानात्मक जो सैंपल ती सैंपल हम अगर बढ़ा हमी अलग नारकसंग जोड़िए कुरा अनुसंधान के आने नहीं भो रहा हमी हर एक अनुसंधान को बाटो बा रही मटो को अनुसंधान को बाटो में हम कति को सफल छो अथवा मटो को अनुसंधान को अवस्था कस्त अब मटो को अवस्था को जनशक्ति का हिसाब से रलब्ध स्रोत साधन के हिसाब से एकदम उच्चतम प्रयोग होते एकदम राम भूमि हमीस उपलब्ध जनशक्ति को हमीस उपलब्ध साधन स्रोत को हमीस उपलब्ध बजेट को तेजे तो बिंदु में रहे भादा खेल उच्चतम प्रयोग भैर हमें कर फिर अवस्था कस्त हो तो बाहर को अवस्थ कस्त को अवस्थ कस्त हो तो भाई कुरा कर नाजुक हो क्योंकि हमीस अज्ञान के सोइल सैंपल का एनालाइसि का फर इजापल कसैले अनुसंधानात्मक मैं जुमला में कर उपल्लो डुल्पा में करूँ मुगु में मैं अनुसंधान कर मेरा सोइल एनालाइसि कमती में जुमला में तो होने पर्यटन कमती में नेपालगंज तो होने पर्यटन अलग हम तो अवस्था में छेन रो विश्व तब को मटो को मलिकुलर लेवल में पुगस हई अब हमी अज्ञान के अलग पुराने ढर्रा को अनुसंधान क्योंकि हम व्यवस्था हम अवस्था हम तो नहीं हमें जो काम कर तो एकदम राम अब जो करें काम हो तेस का लगी अज्ञान तब एक्सपोजर चाहिए वैज्ञानिक तबर का चाहिए एक्सपोजर चाहिए ये सब कुछ विश्व परिवेश में हम अलग कमजोरी कमजोरी नहीं विश्व में एकदम डिजिटल तरीका सोइल का कुछ अनुसंधान करवेश में सब कुछ ठीक है समग्र रूप में सीमित स्रोत साधन के बावजूद में अलग काम उपलब्धि नहीं हो तर बजे नहीं पुगे अनुसंधान को निके नहीं कम भाई बजे होना तो कृषि क्षेत्र के बजे नहीं हमें पर्याप्त छेन नहीं भाई पल्ट पल्ट रुसंधान में अज कम छिनी अनुसंधान में अलग बड़ी खर्च भेस आने प्रतिफल भी अज धे होने कुछ आँच अब हमें भारत को राइना को इक्जापल हेमं मुख्य फोकस अनुसंधान हो अनु अनुसंधान को मुहान हो प्रसार पाइप रिक्षा एवं बाटो ये तीन टाइम चीज छोड़ना सकिन शिक्षा प्रसार शिक्षा अनुसंधान और प्रसार शिक्षा पर एटा राम जनशक्ति आने हो तेल यहाँ नार्क में आई सके अथवा अनुसंधान में आए अनुसंधान करने हो ये दुईटा को मिश्रण भर ए ज्ञान र प्रविधि ज्ञान तब को शिक्षा ने दिखा रविधि विस को अनुसंधान ने दिखा इनको फ्यूजन भर प्रसार में जान पर्ने हई र फिर संगसंगे के होने प्रसार को जनशक्ति यो जनशक्ति होने पर्व कि उसे तो दुटा फ्यूजन भर आई सकता है ग्रैप कर सकने कैपेसिटी को होने पर्व ये तीन टाइम चीज को सम्मिश्रण भो कृषि को आमूल परिवर्तन होने एटा रहो रुसंधान को अब बजे को कुछ ये सब कुछ तबुसार अलग कम भी हो 
रे अनुसार को भन न अब अलग व्याख्यात्मक तरीका भन्न पर्दा खेल अब अगि नई को लैंग्वेज में भन्न पर्दे ठीक ही भन्न पर्व तर प्रशासनिक काम में धेरे खर्च होनुसंधान को कम नहीं हमें बाहर बट आकल तेरी कर सकता अब यह कृषि सेक्टर में मत हो स्वास्थ्य शिक्षा और सब सेक्टर में ये में अनुसंधान खास फोकस छाइन क्यों कि अनुसंधान मुहान हो ठूल पाइप हो ठूल पाइप बार सो पाइप में जान पर्ने हो अब यह ठूल सानो पाइप बार ठूल पाइप में जाना खेल अलग समस्या चाहिए हो देखा अल सामने लगे तर प्राविधिक रषक बीच को समन्वय निके नई आवश्यक महत्वपूर्ण विषय भी हो यो में कस्त अलग कमजोरी जो लगता हमें बाहर बट हे अब इस मैं हमीस शिक्षा को हेम पैला मैं शिक्षा सित जोड़े शिक्षा कृषि शिक्षा कृषि शिक्षा कृषि शिक्षा रो प्रसार रुसंधान तो ये तीन टाला छोड़कर हम कहीं अगड़ी बढ़ी ये तीन टाने को वोदान हु इन छोड़कर कहीं अगड़ी बढ़ना सकते हैं शिक्षा हेन अब देशक अग्रणी विश्वविद्यालय कृषि पढ़ाऊ जो टीयू ने पढ़ाऊ गयो अब हम गौरवशाली इतिहास भी के भाई कृषि को लगी अध्ययन करने वाले एट विश्वविद्यालय स्थापना भो रहा नभन अब कहीं के होता हमी सा हमें पढ़े स्कूल कहीं गाली कर साहे मैं लग् तर अ इसो मीडिया तीर हेन तब को एफ यू का कुछ टीयू का कुछ हेन फेसबुक में हम एकदम छताछुला देखिज शिक्षा का गुणस्तर हम सजी आकलन कर सकता स पच्चीस फिर अनुसंधान का कुछ अनुसंधान भी विश्वव्यापीकरण में भाग अनुसंधान रया प्रविधि प्रयोग करें अनुसंधान भी हमीस एकदम कमी है रसार में जनशक्ति के भादा खेल अलग अनुदान वितरण अनुदान तीर हमारा मसीद पढ़ा साथी कति प्रसार में हो वहाँ जा फील्ड में भादा फिर वहाँ कार्यालय को काम ने चाहता चाहते फील्ड में गए एक्सपोजर होने पाने भाग क्योंकि कार्यालय का का प्रशासनिक कामकाज में वहाँ झंझट हो ये तीन टाइले को अलग कमजोरी खेल के होता हेम्पर कस भाई किसान क्योंकि किसान ने तो गुणस्तरीय ज्ञान भी पाएन गुणस्तरीय शिक्षा भी पाएन गुणस्तरीय प्रविधि भी पाएन गुणस्तरीय प्रसार भी पाए भाई सके इनको फ्यूजन अब प्रसार में हम के प्रसार का विभिन्न मोडल कुन मोडल ने तब कसरी काम पूर्व में करने मोडल प्रसार को मोडल पश्चिम में काम नगर सकता है ये मोडल में हम अनुसंधान करेक छेन कसरी चाहे किसान सब पहुँच पुग्ता खेल अलग सजिल होने खाल कुछ ते भर ये समग्र स्थिति ये तीन टा को फ्यूजन अलग विक फ्यूजन के तैयले मलिक सहमत छू कि ने अलग प्राविधिक सेवा पा में अलग कमी चाहिए भाग प्राविधिक कमजोर देखियो किसान समन्वय न होता तो देखने सकता क्योंकि प्राविधिक लगभग पर्याप्त तो होना तर प्राविधिक तर समन्वय अलग कमजोर देखियो हाई प्राविधिक प्राविधिक को गुणस्तर भन न गुणस्तरीय प्राविधिक विश्व ने खोजे अनुसार हमारा किसान ने खोजे अनुसार प्राविधिक होता कि भाई कुछ अब अलग भन हम कृषि ने औचित्य पुष्टि कर सकते छेन हम शिक्षा को हम प्रसार को राम अनुसंधान को जो हमें भनी रखा छ हमी अब मैं कृषि कर्ममें लगा मं हम जमीन ने दिने उत्पादन हम किसान को अवस्था हम किसान ने जो दिन पर्ने जो समृद्ध जो हजूर ने भाई जो समृद्ध कृषि हम कार्यक्रमकें नाम जस्ते इसलिए औचित्य पुष्टि करना सकते हैं ये बिटर थ्रुथ हो इस सब आत्मसात कर अलग हम बजार के आज कर बजार के बाटो अलग फरक बाटो भी हो जो उत्पादन रत्पादकत्व को आधार हे हमी अश्वम आकलन कर विगत को अलग इतिहास हेम हमें उत्पादन रत्पादकत्व में हमारा कृषि में हमने नगर को धान को उत्पादकत्व लब लगभग दस वर्ष को हेम तीन बा लब लगभग चार में पुराइ है तेगरी हमें मकई को दुईब तीन में पुराइ अब कोदो को हमी एक पट लब लगभग एक पॉइंट दुईसम पुराइ इसी सुगर कैन को लब लगभग हम पैंतालीस देखि उन् पचास समय बढ़ाई मैं उत्पादन उत्पादक तो हमी विगत को दस वर्ष में हम बढ़ाया जा हमें नया अनुसंधान करें जात सिफारिश पंजीकरण करें झंडे झंडे धान का एक सौ पचासवटा जात मकई का लगभग लगभग एक सौ दसवटा जात गहूँ का लगभग लगभग चालीस पैंतालीसवटा जात हम सिफारिश भी करें भनी सके के भाई उत्पादन उत्पादक को तो बढ़ाने हिसाब में हमें कर कर्म कई हदसम बढ़े तर हमें विभिन्न मीडिया में हेरे अनुसार हमें चाहे विश्व का हेरे अनुसार विश्व में धान को उत्पादन ये भो अरे आठ टन प्रति हेक्टर भो अरे 
हैन अब तपाईको 18 टन अस्ति पोर चाहिँ चाइनाको 18 टन प्रति हेक्टर आयो भन्ने चाहिँ पनि समाचारहरु सुनियो त्यो सम्म हामी पुगेका छैन हाम्रो त्यो अवस्था पनि छैन हामीले त्यो पुराउन सकेका पनि छैन केही हदसम्म बढेको तर अपेक्षित रूपमा चाहिँ बढ्न सकेको चाहिँ छैन सुधार्नु पर्ने देखियो धेरै नै बाकी छ अब हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौ अब समन्वयको कुराकानी गरौ अहिले तीनवटा सरकार छन् तीनवटा सरकारका विभिन्न निकायहरुको आफ्नो काम छन् यसमा अलि समन्वय नहुँदा पनि भने जस्तो रिजल्ट चाहिँ नपाइएको हो भन्ने कुरा गुनासोको रूपमा आउँछ अ त्यसलाई मैले अलिकति के जोडे भने सर अ हाम्रो हामीले हामीसित रणनीति कार्यनीति कार्यविधि निर्देशिका धेरै छन् हामीसित हामीले चाहिँ यो गरेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ कि विभिन्न हामी चाहिँ नीति नियममा हामी प्रयास चाहिँ धेरै गरे तर नीति नियमको इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी एकदमै विक छौ जस्तै हाम्रो संविधानले अनुसूचीको 5 6 7 8 9 गरेर कृषिका अधिकारहरु त्यसमा पनि वर्गीकरण गर्यो त्यही अनुसार हामी चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन एन पनि अगाडि बढाइयो स्थानीय स्वायत्त शासन एन 2075 अगाडि बढाइयो त्यसले पनि तपाई गाउँपालिका नगरपालिकामा कृषिका अधिकारहरु पनि त्यसले लयो गरिएको छ प्रदेश सरकारमा कृषिका अधिकारहरु छन् हैन संघमा कृषिका अधिकारहरु छन् यी अनुसार हामीले चाहिँ लगाइयो फेरि यो सँगसँगै हाम्रा नीतिहरु कता छन् त हिजो हामीले भनेका एडीएसहरु कता छन् हिजो एडीएसले कृषिमा नारकमा तपाईको चार पाँच वटा इन्स्टिट्युटहरु खोल्नी भनेको छ ती कहाँ पुगे हिजो नेशनल बिभिजनको दीर्घकालीन सोचले चाहिँ यति वटा चाहिँ ब्रिडरहरु यति वटा चाहिँ एग्रोनोमिक्सहरु उत्पादन गरेर बिउमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने भनेर चाहिँ भनेका तीहरु चाहिँ हामीले कति उत्पादन गरे यी इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हामी एकदम विक छम र अर्को चाहिँ यो नयाँ संरचना बन्यो नयाँ संरचनामा हामी गयम हामीले विभिन्न तपाईको नीति नियमहरु बनाउनमा हामी एकदम उछम र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामी जुन समन्वयकारी भूमिका जस्तै जल्ले गरे पनि किसानकै लागि गर्ने हो हामी चाहिँ किसानका लागि हो संघले गरोस् प्रदेशले गरोस् र स्थानीय तहले गरोस् जल्ले गरे पनि किसानको हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य भनेको किसान हो त्यसका लागि गर्ने कुराहरुमा चाहिँ यो संघको चाहिँ यो प्रदेशले गर्न पनि यो उले गर्न पनि मल चाहिँ यसले ल्याउन पनि यो यसले ल्याउन पनि भनेर हामी नपञ्छिम अब आर्को चाहिँ समन्वयको कुरा के छ भने 2048 सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद चाहिँ कृषि तथा पशुपञ्जी विकास मन्त्रालयबाट छुट्टाइयो अब अहिले विभिन्न फोरममा जानु जानु भयो भने तपाई पनि अब धेरै फोरममा जानु भयो होला एउटा चाहिँ प्रसारको फोरममा जानु भयो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले प्रविधि विकास गरेन भनेर भन्नुहुन्छ प्रविधि नै विकास गरेको छैन अब कहाँबाट हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ यतापट्टि अनुसन्धानका जुन वैज्ञानिकहरुको समयमा जानु हुन्छ भने हामीले प्रविधि विकास गरेका छौ खोइ त प्रसारले ठाउँमा पुराएको भनेर भन्नुहुन्छ यो भनेको के छ भने एक अर्काले एक अर्काले देखाएर पञ्जिनी बाटो यो राज्यले चाहिँ सके सके छिटो यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ यो समन्वयकारी भूमिका एक अर्काले देखाएर चाहिँ पञ्जिनी चाहिँ जुन उपाय छ यो चाहिँ अलिकति अन्त्य गर्नुपर्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय सर हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौ अब निष्कर्षमा जाऊ अन्तिम खण्डमा छौ आजको समग्र विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा के भन्न चाहनुहुन्छ समग्र निष्कर्षमा मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै किसानका लागि छौ हाम्रा नीति नियम रणनीति कार्यनीतिहरु तर्जुमा गर्दा खेरि हाम्रो व्यवहारिक हाम्रो चाहिँ व्यवहारिक पाटोलाई हेरम हाम्रो धरातल बुझम हिजो एडीएस मा सामुदायिक विकास सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर लेखियो आज ती सामुदायिक सेवा केन्द्रहरु कहाँ पुगे हैन हाम्रा नीति नियमहरु तर्जुमा गर्ने तर्जुमा गर्ने भने हाम्रो धरातल बुझेर गरम हाम्रा जुन संरचना गर्यो यो संरचना बाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरम हाम्रा किराको पाटो किराले हेरम अनु के रे रोगको पाटो रोगले हेरम माटोको पाटो माटोले हेरम बालीको पाटो बालीले प्रजननको पाटो प्रजननले गरम र यी सबैको फ्युजन भएर यी सबैको फ्युजन गरी एकदम समन्वयकारी भूमिका भएर हामी चाहिँ सबै मिलेर किसानकोमा जान सकियो भने यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषिमा समृद्ध कृषिमा हामीले चाहिँ टेवा पुर्छम हामी कृषिकर्मीको औचित्य पुष्टि त्यतिखेर हुन्छ जब हाम्रो किसानको प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति हेक्टर उत्पादन चाहिँ आए प्रति व्यक्ति आए चाहिँ बढ्छ त्यतिखेर पुग्छ मैले त्यति नै भने हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ सर निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा सन्दर्भ जोडिदिनु भयो हामी धेरै आभारी छौ कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु नमस्कार हस् हस् नमस्कार सर हजुर हामीले आज गतिलाई बिदा गरिसकेका छौ आज हामीसँग प्रकाश पनि हेर्नु हुन्थ्यो उहाँसँग हामी विभिन्न विषयमा विशेष गरी हामीले माटोको सन्दर्भलाई हामीले जोडेका थियौ र रिसर्चको पाटोबाट हामी कतिको सफल छौ कतिको असफल छौ र हामीले गर्नुपर्ने के छ त भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय हामी जोड्दै थियौ आजका अतिथि अर्थात प्रकाश पनेरु राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान कार्यक्रमका प्राविधिक अधिकृत समेत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विभिन्न अवेयरनेसहरुमा कृषकका क्षेत्रमा चाहिँ अवेयरनेस विभिन्न खालका परामर्श दिँदै पनि आउनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै विशेष गरी कृषि अनुसन्धान परिषद अर्थात नार्क अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ के के गर्दैछ र मा
गुनासा रो और न्यू लोरिसन बने इस पक्के में हमेशा बाउनो सर्विस यहाँ वाली सुने एक पांच सौ नब्बे नब्बे बाय सी आता हुआ यहाँ वाली सीधे ही अंठ नब्बे पांच दस संता नब्बे एक बाय नब्बे बाय बनी टेलीफोन करना सकूँ चलने आज अगर सिरिंग खला बाटा असीम साफ़ पड़े हर को मार्ग बाटा बिदा होने कोनू मत